ஜே என்டர்டைன்மெண்ட் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் நான் உங்கள் பவிலா ஜென்ரலாக மோர் யூஸ் பண்ணி நிறைய டிஷ்ஷஸ் பண்ணலாம் அதாவது மோர் குழம்பு பண்ணலாம் மோர் சாத்துந்து பண்ணலாம் அப்புறம் மோர் கூட்டு பண்ணலாம் இது மட்டும் இல்லாமல் மோர் கீரையும் பண்ணலாம் ஏன்னா இன்றைக்கி கிச்சன் ரெசிபியில் நம்ம பார்க்க போகிறது மோர் சாத்துந்து கூட தொட்டுக்கிறதுக்கு சேப்பங்கிழங்கு கரமது அதாவது மோர் ரசம் வித் சேப்பங்கிழங்கு பொரியல் தான் நான் பண்ணி காமிக்க போகிறேன் மோர் ரசத்துக்கும் சேப்பங்கிழங்கு பொரியலுக்கும் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவை அப்படிங்கிறத நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் எல்லாருக்குமே தெரியும் தாளிக்கிறதுக்கு அதாவது திருகு மாறுறதுக்கு வேண்டியதெல்லாம் அஞ்சரை பெட்டியில் தான் இருக்குது அடுத்தது ஒரு சொம்பு மோர் நான் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் வீட்டில் நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா தயிர் இருந்தால் தான் கண்டிப்பாக நம்ம மோர் குழம்பு இல்லை மோர் ரச ரசம் பண்ணுவோம் ஸோ தயிர் கொஞ்சம் புளிப்பு இல்லாமல் இருந்தால் ரொம்ப புளிப்பு இல்லாமல் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் சப்போஸ் உங்கள் கிட்டே இருக்க தயிர் புளிப்பாக இருந்தால் லைட்டாக கரைச்சி வச்சுக்கோங்க எக்ஸ்ட்ராவாக வாட்டர் விட்டு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் நான் இங்கே ஒரு சொம்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சேப்பங்கிழங்கு வந்து அரை கிலோ சேப்பங்கிழங்க நான் வேக வச்சு உப்பு மஞ்சள் பொடி பெருங்காயத்தூள் கூட நாலு நாலு ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி நான் சொன்னேன் இல்லையா இன்றைக்கி அம்மாவோட சாம்பார் பொடி வந்து நாங்கள் மல்டி பர்பஸாகவும் யூஸ் பண்ணுவோன்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ நான் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நாலு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணி இது குலுக்கி வச்சுருக்கேன் இது ஒரு இருபது நிமிஷம் நல்லா ஊறி மேரினேட் ஆச்சுன்னா டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு ஜலம் திருகுமார் அதாவது தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் மோர் சாத்துந்து வந்து நம்ம அரைச்சி விட்டு தான் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கு என்ன தேவைன்றதையும் நான் சொல்லிடுறேன் ஒரு ஆறு காஞ்ச மிளகாய் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் கட்டி பெருங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தனியா நாலு ஸ்பூன் தோரம்பருப்பு மூணு ஸ்பூன் மிளகு ரெண்டு ஸ்பூன் சீரகம் ஒன்றரை ஸ்பூன் தேவையான அளவு மஞ்சள் பொடி போட்டுக்க போகிறோம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இதில் வந்து ரசப்பொடி யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம அரைச்சி விட்டு அதாவது இப்போ இந்த ரசத்துக்காக நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக அரைச்சி விட போகிறோம் இல்லையா ஸோ நம்ம கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் அரைச்சி உடைச்சு இன்னும் ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் நான் சொன்னேன் இல்லையா சேப்பங்கிழங்கு இது ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் என்ன ஸோ சேப்பங்கிழங்கு பொரியல் பண்ணுறதுக்கு கூட என்ன தேவை அப்படின்னா சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அரிசி மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரசமும் பொரியலும் எப்படி பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு அடுப்பு பற்ற வச்சுட்டுறேன் நான் சைமல்டேனியஸாகவே ரெண்டு பக்கமும் பற்ற வச்சுக்கிறேன் பாத்திரம் கொஞ்சம் சூடான உடனே ஃபஸ்ட்டு ரசத்துக்கு நான் வந்து ஒரு கிளாஸ் ஜலம் தான் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி உப்பு வந்து நான் கல் உப்பு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் எப்படி சால்ட் யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அது உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது இப்போ சிம்மில் தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ இது ஒரு கொதி வரத்துக்குள்ளே நம்ம வறுத்து அரைச்சிக்க வேண்டியதை ரெடி பண்ணிடலாம் இது வானாலையும் சுட்டுடுத்து ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு இது எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு கட்டி பெருங்காயத்தை சேர்த்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் தனியா நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறதே நாலு ஸ்பூன் தான் ஸோ அதை அப்படியே சேர்த்துடுறேன் தோரம் பருப்பு மூணு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் மிளகு ரெண்டு ஸ்பூன் ஒன்றரை ஸ்பூன் சீரகம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்தாச்சு ஃபைனலாக இப்போ நான் நாலு காஞ்ச மிளகாய் வந்து அது சேர்த்துருக்கேன் கிள்ளி போட்டிருக்கேன் பருப்பெல்லாம் பச்சை வாசனை போக கொஞ்சம் செமக்க வறந்து வறுபட்டுருத்து கருவேப்பிலையும் சேர்த்து இப்போ நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் இதனோட சூடு கொஞ்சம் ஆறத்துக்குள்ளே கூட கருவேப்பிலையும் நல்லா வதங்கிடும் இப்போ நல்லா சூடு ஆறி எடுத்து ஸோ இப்போ நம்ம எடுத்து அரைச்சிட்டுடலாம் இதை இப்போ வருத்ததை வந்து நான் அந்த நல்லா குறை குறைன்னு அரைச்சி வச்சுட்டுருக்கேன் நம்ம தண்ணி கொதிக்கிறதுக்கு வச்சோம் இல்லையா அதுவும் பார்த்துடலாம் ஸோ மஞ்சள் பொடி உப்பு சேர்த்த தண்ணியும் அந்த கொதித்து வந்துடுது இந்த அரைச்ச விழுத இதில் சேர்த்துடலாம் இந்த விழுது சேர்த்தோம் இல்லையா இது ரொம்ப கொதிக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை ஏன்னா இதை ஏற்கனவே வறுத்து அரைச்சிருக்கோம் இல்லையா அதனால் ஜஸ்ட்டு லைட்டாக இந்த மாதிரி நுரை கட்டினாலே போதும் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு 
ஸ்லோவாக அந்த மோரை இதில் சேர்த்துடலாம் அண்ட் மோரும் கொதிச்சு வரக்கூடாது அதாவது ரசத்துக்கு கொதிச்சு வரணும்னு சொல்லுவோம்ல இதில் கொதிச்சு வரக்கூடாது நொரக்கட்டை செய்வே ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ அதை பண்ணிவிட்டு ரசம் ரெடி பா வாசனை ரொம்ப நல்லா வருது என்னடா பண்ணுற டிஷ்ஷுக்கெல்லாம் நானே வாசனை நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க நிஜமாகவே வாசனை ரொம்ப 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 நல்லா இருக்குது லைட்டாக கொஞ்சம் வாட்டரும் சேர்த்து சேர்த்தாச்சு இது ரொம்ப கொதி வரக்கூடாது ஜஸ்ட் ஒரு நொரக்கட்டுற சமயத்தில் தாளிச்சதை அதில் சேர்த்துட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் அதோட ரசம் ரெடி நம்ம தாளிக்க வேண்டியதை ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு ஒரு ஸ்பூன் கழுகு சேர்த்துருக்கேன் வெடிக்கச்சு ரெண்டு பச்சை மிளகா கூட போட்டுக்கலாம் இது ஜஸ்ட் ஒரு நல்ல ஸ்மெல் கொடுக்கும் ப்ளஸ் நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அவ்வளோதான் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ அதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ தாளிக்க வேண்டியதும் ரெடி ஆகிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் மோர் சாத்துந்தோம் அதை வந்தாச்சு திருப்பி சொல்கிறேன் இதை கொதிக்க விடக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி நான் நுரை கட்டும் போதே ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தாளிச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் இதில் சேர்த்துடலாம் நான் வந்து இப்போ கொத்தமல்லி இல்லைன்றதுனால சேர்க்கலை சப்போஸ் உங்களுக்கு இன்னும் ஸ்மெல் ஃப்ளேவர் வேணும்னா நீங்கள் கொத்தமல்லியை இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஆஸ் யூஷுவல் சொல்கிற மாதிரி தான் ரசம் பண்ண உடனே எப்போயுமே மூடி வச்சுருங்க ஸோ தட் ஸ்மெல் போகாது இப்போ சேப்பங்கிழங்கு எப்படி பண்ணுறதுன்றத பார்த்துக்கலாம் சேப்பங்கிழங்கு பொரியல் பண்ணுறதுக்கு அடுப்பை ஆன் பண்ணிட்டோம் வானாலி சூடாகிடுதோ நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் குத்திக்கலாம் ஏன்னா சேப்பங்கிழங்கு உருளைக்கிழங்குக்கெலாம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எண்ணெய் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்த்து பண்ணுறோமோ இன்னும் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட எண்ணெயும் சூடாகிடுது கடுகு ஒரு ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் ரெண்டு காஞ்ச மிளகா கொஞ்சம் கருவேப்பில் அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க புளி ஜலத்தை சேர்த்துருங்க புளிஜலம் கொஞ்சம் நல்லா கொதிச்சு ஓரளவு கொஞ்சம் திக் கன்சிஸ்டன்சி வரட்டும் அதுக்குள்ளே நான் ஒரு ரீகேப் சொல்லிடுறேன் அரை கிலோ சேப்பங்கிழங்கு எடுத்து வேக வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து உப்பு மஞ்சள் பொடி நாலு ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி கொஞ்சம் பெருங்காய் பொடி சேர்த்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நல்லா அதை மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்ம ஏன் மேரினேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் இது பாருங்கள் இப்போ ஒரு நல்ல திக்காக வந்துடுச்சு இப்போ சேப்பங்கிழங்கு இதில் சேர்த்து ஒரு பரட்டு பரட்டிடலாம் இதை சிம்ல வச்சு இந்த மாதிரி நன்னது வாங்க வதக்கி விட்டுட்டே இருந்தால் அந்த பொடியோட பச்சை வாசனை போயிட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக கீழே அடி பிடிக்க தான் செய்யும் அதுவும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா பச்சை வாசனை போக வதங்கின உடனே ஜஸ்ட்டு ஒரே ஒரு ஸ்பூன் அரிசி மாவை லைட்டாக தூவி விட்டுக்கோங்க அரிசி மாவை எதுக்கு சேர்க்குறோம் அப்படின்னா நல்லா மொறு மொறு மொறுன்னு வரும் சாப்பிடச்சு நல்லது வாசனையும் வந்துடுது அரிசி மாவும் சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போது நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் கமகம டேஸ்டியான மோர் சாத்துந்தும் ரெடி சேப்பங்கிழங்கு கரமதும் ரெடி அதாவது மோர் ரசமும் சேப்பங்கிழங்கு பொரியலும் ரெடி அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் கண்டிப்பாக அதை இப்போ மத்தியானம் சாப்பாடு சாப்பிட போகிறோம் இந்த ரெசிபியும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ கைண்ட்லி லைக் இட் ஷேர் இட் அண்